ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwa Ipopo. Na kwa mada inayosema mwanamke aliachika apewa zawadi kwa ufundi wa kitandani. Mwanamke aliachika azawadiwa kwa ufundi wa kitandani. Wanakuletea kesi hii ikiwa, eh, mada hii ikiwa based on a story, story ya kweli ya dada ambaye tayari alishapewa talaka na mwenye umri wa miaka 38 na minane amepata mpenzi na bahati mbaya mpenzi ni mchepuko mume wa mtu sasa baada ya kuagizia video clips na majarida ya jinsi ya kumhudumia mwanaume katika maeneo yale kumi na mawili katika mwili wa mwanaume ambaye ana misho mingi ameshipa fahamu aliagizia na nikampata hadhari kwamba yatumie kwa makini sana anafahamu Kiingereza huyo dada kwa nonge naye kwa Kiingereza alikuwa anamtania tania alionekana na hamnayo sana hayo majarida na zile video clips nikamtumia Nimemtumia <laughs> baada ya siku mbili kanipigia simu kwa cheka kweli sawa Asema doktor unajua tena pale ambapo na mpenzi ambaye hawezi kukalana naye usiku kucha unajua eh mwambie ndio <laughs> najua nimekanikaliwa nini huo ni mchepuko Akasema sasa bwana baada ya kumfanyia yale mambo kuhusu yale maeneo kumi na mawili na kuyachezea sawa sawa mwanaume alichanganyikiwa akasema litakalo kuwa na liwe na lala hapa hapa Akasema litakalo kuwa na liwe nitalala hapa hapa kwa hiyo hayo maongezi siku ya rekodi sawa kwa sababu hayo maongezi siku ya rekodi na sina tabia ya kurekodi maongezi lakini message zilizofuatia ni tam sawa message hizo nimeene nimesafe jina lake lolote <laughs> kwa sababu aliambiwa kwamba lolote kama tokea kwangu nalitokea tu sasa niko kuna message nimechat naye kwenye whatsapp sasa naomba sikilize nimefikia jina lake kwa hizi kwa sababu sasa nikatoa identity yake sawa ngoja ni tafute picha yake amevaa nguo hii hapo ngoja ni ifungue sawa unaweza kuona mtazamaji sawa nimechat naye kwa muda mrefu sana kidogo unaweza kuona unaona eh nimechat naye unaona kuanzia mwanzo nimechat naye nimechat naye nimechat naye sasa nakuletea pale mahali pa tam tu mengine ambapo eh au sio zingi hata kugusa katika hausiana haya mada nasemaje message yake ya kwanza inasema hivi eh message yake kwanza kama akasema akasema kwamba eh akasema doctor nashukuru kwa mafunzo yako we are really enjoying sex game Asema we are asema hapo mimi ni message yake ambayo ni nimesema we are really into is kama kwaweza kuiona ongeza kuisoma hapo sawa hebu niangalie na ongeza kuisoma asema we are really into is sasa kitu kisababisha ni kuletea mada hii baada ya kuongea naye kwa simu sawa nilitaka nitumie maneno yake kuanzishia mada lakini nikaona hayatoshi sasa leo kaniletea jana kaniletea mengine ambayo ningependa niyatumie kidogo anasema sikiliza sasa hivi sasa hivi Ali <laughs> jamaa haita maana ungeyasoma mwenyewe yani. Sasa hivi, yani aliniambia nimemgusa sehemu ambazo hajawahi kuguswa. Akaweka A kama tatu pale. Na ameenjoy bala. Akaweka A kama tatu. Kaniambia nichague zawadi, aninunulie, akaweka vile vichwa vya emoji. Sawa? <laughs> jamaa, yani ungeweza ungeweza kuona hapa. Yaani ungefaidi. Anasema 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 nichague zawadi. Kile mimi sasa sijui mwanaume ni kibosi ile, ana bilioni 8 benki na nani. Lakini kwa nini nimekuletea mada hii? Mambo <laughs> sema. Kuna watu kuna wanawake ambao wanajifanya wanajua kumbe wanabahatisha. <laughs> sasa sikiliza. Kuna watu ambao wanajifanya wanajua kumbe wanabahatisha. Sasa sikiliza. Katika tafiti ya mada hii kuna kuna message nyingine inakuja na yale moja ambayo anabahatisha atakuleta nitakusomea kwenye simu yangu nyingine ya WhatsApp sawa nitakusomea <laughs> ni hatari sana kubahatisha kwa sababu unapokuona bahatisha na kuna mahali umekosea na huambiwi itakula kwako kama hiyo dada anatakusomea message yake baada ya kitu kimekuwa kwa sababu kuna mahali unafanya kuna fanya una 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 uhakika sikiliza <laughs> katika tafiti ya mada hii sawa swali ambalo liulizwa wanaume wanaume waliulizwa swali hili nasema hivi what is the number one thing that makes sex great for you anaulizwa kitu gani kikubwa namba moja ambacho kitasababisha ujisikie kama mwanamke uliye naye kweli anajua mapenzi ya kitandani sasa kitu gani namba moja sasa anasema hivi ukaka moja akasemaje sasa hivi beside a blow j a girl who doesn't lie there but is active and aggressive will be a hot cake for me. Asafi, 
ukiondoa ile ya kunyonya ume asilimia kwa wanawake akimshia mnyonya mwanaume ume anaona amemaliza kila kitu sasa sasa mwanaume sasa kwa sababu kwa sababu analijua hilo akasema ukiondoa hilo la kunyonya ume <laughs> mwanamke ambaye analala ye, analala tu pale sawa lakini hayuko active hahangaiki hangaiki tukasomea message nyingine unaweza kuona hangaiki na aggressive nimependa neno aggressive no. Mwanamke ambaye ni aggressive kitandani ni mwanamke ambaye unamuona anajua anachokifanya na anakifanya kwa uchangamfu wa kudosha alafu anakusumbua. <laughs> Unamgeuza mwanaume kama chapati. Unamfanyia hivi, unamfanyia hivi, unamfanyia hivi. Mwanaume ndio hiyo inakuwa inaitwa aggressive. Yaani kama vile unamshambulia. Na hapo ndipo huyu utengeneza kumbukumbu sawa. Hapo ndipo kwenye akili huyu mwanaume unaingia baka akili na ya wewe tu akikumbuka sex akikumbuka katabani sana sex tu anakumbuka wewe lazima uwe aggressive kama vile unamshambulia sikiliza mwanamke mwingine na mwanamke mwingine sana mwanamke mwanamke katika video baada hiyo mwanamke mwanamke mwingine akasema akasema hivi mwanamke ni kata tai ni angalia sema when the girl gives demands and gets a little bossy a little dominant that will be amazing asa pale msichana au mwanamke anakupa amri fanye hili fanye hivi fanye geuka geuka hivi mkao huu anachagua mkao sasa wewe unjui mkao ndio kwa hiyo unajua mikao miwili tu kuna mikao 90 ila tegemea na mazingira sasa utakuwa unaboa kwa sababu anafaa unaanzia wapi unaishia wapi kama unafaa mambo 12 leo unatumia 6 kesho 9 kesho leo 8 Ajio utaanzia wapi leo wapi? Lazima utatibu hisia zake kwa kikuka kwa kwa, kwa kina kikubwa sana. Mm. Dada mmoja kaja usiri kwangu jana sawa. Mzuri kweli ana uo la kutosha. Ai no no mzuri kweli tumwangalia poa. Yaani yani kama mnyawanda sio mnyawanda lakini ni mtu wa msoma. Asema doktor nimeshakuwa na wanaume wanne. Sisiki kabisa utamu atende ndoa ndoa. Asema siki, nikambia mwanaume anakuwa ndoa sawa sawa ndio asema nani andaa. Unaona akasema nani anataka kukupiga kama dakika ngapi? Kama dakika kumi, kumi na ngapi? Ananiambia mzuri kweli sana. Haiwezekani wanaume wote wameshindwa. Ana kabisa dada ya peshi na moja. Mzuri kweli. Na 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 wao la kutosha la mapaji ya marefu. <laughs> Namwambia hivi, sikiliza. Shida yako wewe utashindwa kufika kileri kwa sababu wewe hujui vitu gani vya kumfanyia huyu mwanaume. Unajui. Unabahatisha tu. Mambo mengi. Kamwambia hivi, sikiliza. Chai sawa. Chai unaweza kwa umeweka sukari. Sasa hii meo inachemka vizuri, maji yamechemka vizuri, umeweka majani, umeweka sukari. Lakini ile sukari ikiwa chini ukinywa chai, uweze kuona utamu ile sukari mpaka ukoroge. <laughs> Ukikoroga ndio ile sukari inakuja juu inakaa chai nzima ile, chai nzima ile inajaji utamu wa sukari. Lakini sukari ikiwa chini ya kikombe hata kama hujakoroga kaka kwa sababu hujakoroga, uweze ukasikia utamu hiyo chai. Lakini utapokuwa umekoroga, chai yote inakuwa tamu. Kasa lazima na ufahamishe kwa kikoroga. Kuna mtu hangaiki hapo na kutoa demands na kuwa boss na nini nani, kuwa aggressive kama ilivyozungua pale mwanzoni. We mwenyewe unaitengeneza mazingira ya kufika kileni kumshinda. We mwenyewe mwanamke. Kwa sababu mwanaume unaangalia vitu hivi sawa, mwambie mwanamke awe aggressive sawa. Mwambie mwanamke awe aggressive. Sasa sikiliza. Sikiliza kwa kabla ya kusomea message ya mwisho. Labda unje kusomea message ni nogeshe kidogo. Kusomea message ya huyu dada. Sikiliza. Unje nogeshe kidogo kusomea message ya huyu dada. Haleluya. Haleluya. Bwana ni mwema. Okay, simu yangu inachukua muda kidogo kufunguka. Na okay, wakati nafunguka hapa. Okay, nimeimishafunguka. Okay, let me see. Okay. All right. Ngoja nimtafute huyu dada. Ana usura nzuri lakini hajui mapenzi mazuri. Ngoja nimtafute yuko hapa huyu dada. Eh, eh huyu hapa. Nimemsave sijui. Nimemsave sijui. Kwa hiyo unaweza kuona angalia nimechat naye kidogo. Naye nimechat naye muda mrefu kidogo, sawa? Unaweza kuona hizi chat sawa? Sasa sikiliza kesi yake anadirisha. Asema hivi. Nimehifadhi hifadhi jina lake. Amelitaja jina lake. Naitwa S. Nipo mkoa fulani ina umri wa miaka 28 nimeolewa nina watoto wawili nina miaka 8 kwenye ndoa yangu hapo mwanzo nilikuwa na mahusiano na kijana ninayesoma naye primary tukapotezana naye kama miaka saba iliyopita nilikuwa nampenda sana mume wangu huyu ambaye ni naye kwa sasa nilikuwa namheshimu sana lakini baada ya kugundua ana mahusiano na mwanamke mwingine kwa kweli naishi naye tu kwa kuvumilia niliamini atabadilika baada ya kuniomba msamaha kaacha tu siku mbili na tabia ya kulala huko tena ameanza tena lakini swala la kushika simu yake na lenyewe limekuwa gumu kweli yani yuko tayari kuachana kuliko kushika simu yake mimi simu yangu ananiomba mara kwa mara anashika hajawahi kuta madudu yote kweli dokta mpaka nawaza kuachana naye 
ila kwa sasa mpenzi wangu wa zamani nilipata namba zake <coughs> mpaka nawaza kurudisha mahusiano naye tena lakini tangu niolewe na huyu mwanaume sijawahi kutoka nje ya ndoa daktari anifanyeje samahani nijibu huku whatsapp katika redio mume wangu hapendi kusikiliza huwa nasikiliza kama nikiwa sijawa na sijawasha redio tafadhali naomba msaada nikamwambia hivi yule wa primary school uliokuwa naye unaweza kumgusa yani unaweza kufanya naye mapenzi akasema hapana yupo mbali kaka tuna chati tu na kuongea naye kwenye simu nikamwambia nikamuuliza ujatafuta mchepuko mwingine akasema hapana sijawahi nikamwambia una uhakika kama unayajua vizuri mapenzi ya kitandani akasema sijui sasa labda akaweka alama ya kuuliza nikamuuliza yani akasema hivi kuna mimi mmoja amedilete yeye mwenyewe huko kwa hiyo sijui kwa nani amedilete lazima lakini lakini mbona mimi huwa nampa vyote sijui sasa labda la hilo ndio linachangia yani hilo la kutokujua vizuri mapenzi ya kitandani sasa usipokuwa na uhakika nimezungumza usipokuwa na uhakika ukiwa na bahatisha yatakuja majanga sikiliza sasa rafiki yangu iki mwanaume anasemaje huyu mwanaume anasema hivi I love it when she makes me feel that I'm the only one on her mind right now. Sikiliza mimi wewe sema sema napenda pale ambapo mwanamke anaona anahangaika kwa ajili yangu kiasi ambacho ninajua kabisa katika akili yake hakuna mwanaume mwingine. Sikiliza. My ex huyu mwanaume mwingine katika tafiti ambayo nimeifanya sasa sema sema my ex girlfriend was so wooden in bed it had to end. Sema hivi pesa wangu zamani alikuwa kama vile mbao imelala imelala kwenye sakafu uhusiano lazima ufe alikuwa kama vile mbao yani hana analojua la kufanya mwingine sasa sikiliza hii ndio tamu zaidi sana kuliko zote sasa sikiliza there's so much a girl can do play with your titties ears necks balls if you are creative you can find all sorts of things you can do regardless of which position you are in Asmaje Asmaje hivi kuna mambo mengi ambayo mwanamke anaweza kafanyia mwanaume wakati wa tendo la ndoa bila kujali mko kwenye mkao gani kwa hiyo katika kila mkao sio unalala tu bora uko kwenye mkao fulani hakikisha kwamba kuna vitu unaweza kuwa unavishika ambavyo katika mwili wa mwanaume ambavyo vinamsisimua wakati yeye anaendelea na kazi yake sio tu bora yeye ameisha kuingilia ndio basi tena fahamu maeneo gani unaweza kayakuna <laughs> sawa ndio hiyo unakoroga sukari kwenye mwili wako wewe mwenyewe ili utamu uwe mwingi sasa wewe we, unakaa tu pale kama gazeti inalosomwa haipendezi sawa haipendezi kabisa agizia video clips angalizia majarida gharama ni shilingi 10000 tu tuwasiliane kwa namba ifuatayo nitakutumia kwa njia ya gmail anwani ya barua pepe ya mtandao wa Google inaitwa Gmail kama uijui nipigie nitakuelekeza kwenye namba hii 0754399994 tarudia 0754399994 na vile vile unaweza kutembelea channel yangu mpya vichekesho inaitwa mapenzi nichekeshe Mapenzi nichekeshe ni channel mpya ambayo of course unaweza kuitafuta hapo kwenye YouTube itakusaidia na bango simu taandika hapo chini kwa faida yako vile vile sawa Mungu akubariki na kwa kia maisha mema katika mahusiano yako yote ya kimapenzi kwa heri